வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கீத்னா சமையல் இன்னைக்கு நம்ம நல்ல ஃப்ளேவர்ஃபுல்லான இந்த டேஸ்டியான மஷ்ரூம் பிரியாணியை இன்ஸ்டன்ட் பாட்டில் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இது நீங்கள் இன்ஸ்டன்ட் பாட் மட்டும் இல்லை நார்மல் ப்ரெஷர் குக்கர்லேயும் செய்யலாம் அதுக்கான டிப்ஸை நான் உங்களுக்கு கடைசியில் தரேன் நவ் லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்டட் ஒரு கப்பில் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் கெட்டி தயிர் வைத்து வச்சுருக்கேன் அது கூட நான் ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய் தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இது ரொம்ப காரமான மிளகாய் தூள் ஸோ ரெண்டு டீஸ்பூன் தான் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பிரியாணி மசாலா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தனியா தூள் இது எல்லாத்தையும் நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு நல்ல பேஸ்ட் கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்க மாதிரி நம்ம இதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இது நம்ம லேட்டர் நம்ம பிரியாணியில் ஆட் பண்ணுறதுக்காக தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம் அதுக்குள்ளே நம்ம இன்ஸ்டன்ட் பாட்டை இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் இன்ஸ்டன்ட் பாட்டில் சாட்டே மோடை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் நார்மல் ப்ரெஷர் குக்கரில் பண்ணுறதா இருந்தால் டைரெக்டாக ஹீட் பண்ணி அதில் எண்ணெய் விட ஆரம்பிச்சிடலாம் இப்போ நம்ம இங்கே ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் எண்ணெய் நல்லா சூடாகட்டும் எண்ணெய் நல்லா சூடானதும் அதில் நான் கொஞ்சம் கல்பாசி எடுத்து வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் பே லீஃப் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அது கூட ரெண்டு பட்டை மூணு ஏலக்காய் மூணு கிராம்பு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் ஸ்லிட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் இங்கே ரெண்டு வெங்காயம் எடுத்து நல்லா நீட்டை நீட்டமாக ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் இப்போ நம்ம ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது நல்லா வதக்கிக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா கோல்டன் ப்ரவுன் கலராக மாறி வரணும் பாருங்கள் எவ்வளோ ப்ரவுன் கலராக குக் ஆகிருக்கும் ஆனியன் நல்லா குக் ஆகி சைடில் எண்ணெய் விட்டதும் நம்ம அதில் இஞ்சி பூண்டு விழுது ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இதை நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு விழுது ஆட் பண்ண உடனே நம்ம ஒரு கப் தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் இங்கே மீடியம் சைஸ் தக்காளி ரெண்டு எடுத்து நல்லா க்ரஷ் பண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நம்ம அதை நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம் தக்காணி நல்லா சாஃப்டாக குக் ஆனதும் நம்ம இது கூட புதினாவும் கொத்தமல்லியும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இங்கே நான் அரை கப் புதினா இலையும் அரை கப் கொத்தமல்லி இலையும் இருக்கு ஸோ டோட்டலாக ஒரு கப் வரும் ரெண்டுத்தையும் நம்ம இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சு நம்மளோட பிரியாணி மசாலாவையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது நல்லா கலக்கி விட்டு எண்ணெய் சைடில் பிரிஞ்சு வர மாதிரி குக் பண்ணலாம் ஃபைவ் மினிட்ஸ் நல்லா சாட்டே மூட்லேயே இது வந்து குக் ஆகட்டும் இப்போது குக் ஆகிட்டு இருக்கும்போதே நம்ம அதில் மஷ்ரூம்ஸ் ஆட் பண்ணலாம் மூணு கப் அளவுக்கு நான் மஷ்ரூம் எடுத்திருக்கேன் இங்கே பிரியாணிக்கு மஷ்ரூம்ஸ் கொஞ்சம் நல்லா பெரிய பீசஸாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப பொடி பொடியாக கட் பண்ணிடாதீங்க இந்த மசாலா நல்லா பெரட்டுற மாதிரி நம்ம வதக்கிக்கலாம் நான் இங்கே ஒரு கப் பாஸ்மதி ரைஸ் ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஊற வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த ஒரு கப் பாஸ்மதி ரைஸ் இப்போ நான் ஆட் பண்ணுறேன் நம்ம இன்றைக்கி தேங்காய் பால் யூஸ் பண்ணி இந்த பிரியாணி குக் பண்ண போகிறோம் ஸோ நான் தேங்காய் பால் ஏற்கனவே ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் தேங்காய் பாலில் குக் பண்ணுறதுனால நம்ம பிரியாணி பயங்கர டேஸ்ட்டாக இருக்கும் தேங்காய் பால் இல்லாமலேயும் அதை நான் குக் பண்ணியிருக்கேன் நல்லா தான் வரும் நீங்கள் தேங்காய் பால் இல்லாட்டி அதுக்கு பதிலாக தண்ணியை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் இங்கே ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நான் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நம்ம உப்பு ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்மளோட தேங்காய் பாலை ஆட் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் இங்கே ஒன்றரை கப் தேங்காய் பால் நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம் ஒரு கப் ரைஸ்க்கு ஒன்றரை கப் தேங்காய் பால் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இந்த பாயிண்டில் நீங்கள் உப்பு காரம் செக் பண்ணி இன்கேஸ் உங்களுக்கு கொஞ்சம் காரம் வேணும்னா நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஃபைனலாக நம்ம விசில் வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு அரை லெமனை நல்லா பிழிஞ்சு விட்டுக்கலாம் நீங்கள் நார்மல் ப்ரெஷர் குக்கரில் குக் பண்ணுறதா இருந்தால் ஒரு விசில் விட்டுட்டு லோ ஹீட்டில் செவன் மினிட்ஸ் குக் பண்ணி எடுத்துருங்க நம்ம இன்ஸ்டன்ட் பாட்டில் ஸ்டீம் வால்வை சீல் பண்ணிக்கலாம் லோ ப்ரெஷரில் எயிட் மினிட்ஸ் அளவுக்கு நம்ம குக் பண்ணலாம் இப்போ நம்ம பிரியாணி சூப்பராக குக் ஆகிடுச்சு கண்டிப்பாக அந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப்படி இருந்ததுன்னு எனக்கு காமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக கீர்த்தனா சமையலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்தால் ஷ